Bom dia, Paris. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia de Louvre, então eu não vou levar o estabilizador, que além de grande, as pessoas invocam pelo tamanho, enfim, e é um pouco mais complicado. Vamos que vamos, que hoje vai ser bem cansativo, que a gente vai caminhar bastante. O Louvre tem mais de 18 km de corredor. A gente não vai caminhar tudo, eu acho, mas a gente vai tentar conhecer o máximo possível. E essas foram nossas compras, por enquanto, até aqui, até o dia de hoje. Alguns souvenirs, algumas camisetinhas... Duas mochilas e mais algumas coisinhas pra dar de presente. Paris não é muito bom pra comprar não, gente. É meio caro. Mas mesmo assim a gente conseguiu achar algumas coisinhas legais. Bora. O Museu do Louvre é gigantesco. Como eu disse, é, tem 18 quilômetros de corredor, monstruoso. A gente chegou aqui no Louvre e é bem grande aqui. A gente vê lá de fora, fica até assustado pelo tamanho que é. Não, não dá, tem como visitar isso em um dia. É muito, muito grande. Eu tô de camiseta, ó. A gente deixou as roupas aqui no locker aqui do lado e agora a gente vai conhecer o museu. Bora! Agora a gente vai lá, vai ver a Mona Lisa. Vamos ver como é que vai ser a reação. Mãe, mãe, é ali. Meu Deus. Ah, mas eu não preciso ir lá perto pra ver, não. Gostou, mãe? Muito. Très joli. Muito bonito. Pra chegar lá perto, a gente vai ter que passar nessa multidão toda. Bora. De um lado aqui fica a Mona Lisa E do outro lado parece que fica a maior pintura aqui do Louvre Maior abre de arte na em tela Fica assim pra mostrar o contraste, eu acho, né? Uma obra tão pequena quanto a Mona Lisa, é minúscula Obviamente comparado ao tamanho dessa daqui, né? Mas é muito bonito. Tinha os brasileiros ali cantando aquela música, o nome dela é Jéssica, alguma coisa assim. Mas ao invés de falar de Jéssica, falava da Mona Lisa. Mona Lisa! <risos> Aí eles estavam cantando. A gente caminhou em uma das alas, em um andar do Louvre até agora. 
mas é monstruoso, é muito grande. A gente passaria aqui, sei lá, um mês para caminhando. A gente está com o mapa, mas é monstruoso, não dá cá. É gigante. A gente parou aqui no Starbucks para um pit stop, né? Para a gente poder recompor as energias. Carol, o que você está achando do Louvre? É enorme, é bem legal. Dá para conhecer tudo num dia? Ah, não dá. É muito grande. A gente leu que tem 18 km de corredor. É enorme, é muito grande. É, não dá, gente. Sem chance. Acho que a gente vai para a torre, eu acho, agora de novo, né? Ontem a gente não pôde subir por, causa, por conta da minha réplica. Visitamos algumas partes aqui do Louvre e agora a gente vai tentar subir na estátua, na estátua. A gente vai tentar subir agora na Torre Eiffel. Torre Eiffel. Aqui é muito grande mesmo, gente. Tem que vir com uma semaninha aí, no mínimo aí, para poder visitar tudo. Muito, muito grande, mas é muito bonito, vale a pena. Que cena mais linda, né? Lindo. A gente acabou de visitar ali o Louvre. Tô aqui com a minha mãe. Oi, tudo bom? E agora a gente vai visitar o jardim aqui na frente do Louvre. Tem um cara fazendo umas bolhas de sabão ali. Que dá pra fazer umas imagens muito loucas na câmera. Eu vou tentar fazer uma, co uma coisa louca aqui. Fiz uma foto muito louca agora, olha só. Olha essa foto. Olha que foto. Aí, ó. Muito legal, muito legal mesmo. filmar aqui, eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá comendo aqui. Chocolate quente e uma baguete de chocolate. Ele é mesclado. Então, ele é lindo. Muito bom. E a não C'est enfant que j'étais resté contre la vie, contre le temps. O objetivo agora é subir. Ontem a gente não conseguiu por conta da minha réplica da arma de Napoleão. Quem assistiu o vídeo anterior viu que a gente veio até a porta que não conseguimos entrar. E agora cá estamos novamente, né, mãe? Uhum. Vamos tentar subir lá, ó. Agora eu acho que a gente consegue, vamos ver. Te quero. Agora nós vamos subir na Torre Eiffel, a nossa estica. Infelizmente a gente só vai até o segundo andar que 
O topo está fechado para renovação. Vamos. Te amo. Je t'aime. Tu es belle, tu sais. Tu es encore plus belle. Olha só, meu Deus! De hora em hora, a torre faz essa, esse show de luzes aqui. Peguei bem na hora. Peguei bem na hora. Muita sorte. Olha isso. Coisa mais linda, coisa mais linda. Eu sei que a câmera GoPro não é o ideal, não é ideal pra, pra filmar à noite aqui essa vista, mas é vista muito, muito bonita, olha só. Dá pra ver Paris inteiro daqui. E a visão é de 360 graus, então muito bonito, muito bonita mesmo. A gente acabou de descer aqui da torre, espero que as imagens e o áudio tenham ficado bom. Olha só que linda! E eu vi na internet uma imagem, aquele carrossel, o cara fez uma, um vídeo, um take, mostrando o carrossel e depois a torre. Vou fazer idêntico agora. Vou tentar fazer, vamos ver se vai ficar legal. Tô vindo aqui sozinho. As três ficaram lá, vamos ver como é que vai ficar. Na minha cabeça o take tá pronto, vamos ver agora. Quando eu sinto o coração que bate e o souffle sur mon cou. Je ne peux plus rien dire dans votre cœur. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Yes, we'll take. Espero que tenha ficado legal. Tô tremendo um pouco e tá meio frio. I love you. I love you. A gente tá aqui num restaurante que não tem nada escrito em inglês. Olha só o cardápio. É o primeiro restaurante que a gente veio aqui na, em Paris que não tem nada escrito em inglês, então a gente vai ter que ver o que vai pedir. Te amo. Aí jantamos nesse lugar hoje aqui, tem um brasileiro aqui que é sócio, que é do restaurante, comida espetacular, muito boa, típica francesa, ele explicou pra gente os pratos, foi muito agradável, a gente comeu, experimentou muitas coisas e a gente pagou um preço, creio que justo assim, muito legal, bem mais barato que o de ontem, por exemplo, que vocês viram, beleza? Então eu fecho o vídeo de hoje, muito obrigado pra quem tá acompanhando essa série aí, de alguns dias aqui na França. Não tá tão frio agora à noite, tô mais tranquilo. E até mais. Até amanhã. Amanhã tem mais. Obrigado, valeu, tchau, tchau.